Dlaczego Mises? Dlatego, że jego prace, mimo upływu wielu lat, wciąż są aktualne. Dotyczy to opracowań takich jak ludzkie działanie, jak socjalizm, jak teoria pieniądza, jak teoria historia. Są dzieła, które naprawdę nie tracą na aktualności. Ludwig von Mises, because he showed us what is the first best with 100% consistency. Jakość, która się przebija od Misesa jest po prostu wyjątkowa. So why Ludwig von Mises? Ludwig von Mises is uh, the Thomas Aquinas of economics. It's the Aristotle of economics. It's the, the one economist who has the most complete system of thought, the most realistic way of approaching the explanation of prices, of value, of business cycles, of money. He not only had that, you know, mental power, but also he was a man of great courage. He opposed, you know, all the tyrannies, you know, and all the the, the abuses of political power. He's the one who held on to uh, his opinions even then when they were unpopular. So he's the last knight of liberalism. W czasach, w których był taki moment, że trzeba było wybrać stronę. Mises odpowiedział zdecydowanie, odważnie i konsekwentnie. To liberalizm jest odpowiedzią i to liberalizm jest w stanie zaprowadzić nas w stronę dostatniejszej, bogatszej i szczęśliwszej przyszłości. W czasach, kiedy inni myśleli o tym, jak wprowadzać rozwiązania, które kontrolują obywateli na każdym kroku, jak wprowadzać rozwiązania eugeniczne, takie, które dziś się traktuje jako skandaliczne, Mises wyróżniał się jako ten wyjątek odrzucający całkowicie takie podejście do organizacji życia jednostki. He had the guts to withstand the, the fashionable opinions of his time, the winds of the time, he would not bow just because his ideas have become unpopular. Ludwig von Mises was a man who saw economic crisis coming before anybody else. He understood the nature of money and hence today whenever we see issues in economic policy that relate to money or economic crisis, Mises is the guy to turn to. Dlatego warto sięgać do jego prac, mimo że tworzone w innych czasach, to mają w sobie bardzo silny, uniwersalny przekaz, który również powinniśmy stosować do dzisiejszych czasów. Jakkolwiek różne by one nie były od momentu, kiedy Mises stworzył, jakkolwiek nie rozrosła się literatura, póki co Mises się naprawdę nie dezaktualizuje. Mises był tym ostatnim rycerzem liberalizmu, który równocześnie stał się poruszycielem dla kolejnych, przyszłych osób walczących w imię tej wspaniałej idei. I myślę, że na tej konferencji mamy kolejnych godnych kontynuatorów myśli i dziedzictwa Ludwika von Misesa. Patrząc na tą pełną salę, patrząc na wykładowców z całego świata, patrząc na młodych pasjonatów wolności będących absolwentami programów Instytutu Misesa, jestem przekonany, że chociaż o Misesie możemy myśleć jako ostatnim rycerzu liberalizmu, to walka gdzieś kiedyś w przyszłości z pewnością zwycięska, z pewnością na nim się nie skończyła. And I hope, well, that he will not be the last line of liberalism, that he will inspire many more people in Poland, Europe and all over the world to follow his example. This old wisdom has a lot of to help us to understand today's policies and today's reality. He's one of the most underrated geniuses of the 20th century and we have to keep his legacy alive. This is the way. This is the way forward. Our lives have not been in vain. Let's continue to work to build a beautiful future. Thank you.